A few days ago, Pope Francis announced that he was writing a second part of Laudato Si. But at the last general audience in August, he revealed that the letter will be published on October 4th. In quella data, ho intenzione di pubblicare un'esortazione, una seconda Laudato Si. As Pope Francis explained, the World Day of Prayer for the Care of Creation will be celebrated from September 1st and will conclude on October 4th, coinciding with the Feast of St. Francis of Assisi, the beginning of the Synod on Synodality, and the publication of this magisterial document. Continuing his weekly catechesis on evangelization, the Pope highlighted the figure of Kateri Tekawitha, the first indigenous woman from North America to be canonized. For this reason, Pope Francis stressed that every person is called to be a saint. Non dimentichiamoci, ognuno di noi è chiamato alla santità, alla santità di tutti i giorni, alla santità della vita cristiana comune. Ognuno di noi ha questa chiamata. Andiamo avanti su questa strada. Il Signore non ci mancherà. The Pope emphasized that like Kateri, we all have to overcome problems with patience, a hallmark of the Christian life. La pazienza è una grande virtù cristiana. Eh? Chi non ha pazienza non è un buon cristiano. La pazienza di tollerare, tollerare le difficoltà e anche tollerare le altre che dalle volte sono noiosi o, o ti, ti mettono in difficoltà. No? Before concluding the audience, Pope Francis greeted groups from different countries in various languages, including Polish pilgrims awaiting the beatification of the Ulma family, who sacrificed their lives to protect Jews from the Nazis. The Pope also asked for prayers for his trip to Mongolia, where he will travel from August 31st to September 4th.